。新闻女王没有永远的阵营，只有永远的利益。许世琴跟过梁景仁，也跟过文慧心，不想再在原地打转，又跟了男高层司徒李琴。同为主播的王伟官宣和许诗琴在一起，还是高兴的太早了。许诗琴最后是要爱情，还是要事业？许诗琴和事业一起锁死，司徒李琴笑了，王伟哭了。梁景仁带过许诗琴，凭借对许诗琴的了解，预判了王伟不是许诗琴唯一，只是之一。文慧心接受许诗琴投诚，同样不看好许诗琴和王伟，对这个结果也没有很意外。果然，友情饮水饱的爱情，在这句根本不存在。文慧心改革电视部，遭到一致反对。唯一支持他的，除了司徒李琴，还是司徒李琴。许诗琴和司徒李琴搭上了线，故意没让文慧心知道，就等着憋大招呢。王伟以为许诗琴怀了他的孩子，当着全电视部宣布已经和许诗琴在一起。直到许诗琴给王伟看了一条杠的验孕棒。丢下震惊状态的王伟，光鲜亮丽赴司徒李琴组织的酒局，王伟才反应过来，分手是不可能马上分手的。为了留住许诗琴，王伟企图改变镜头前的形象，成为下一个梁景仁，带给许诗琴更多安全感。许诗琴真不怕打击王伟，梁景仁多混十几年，光是讨好老板这件事，王伟都学不好，还是算了吧。王伟有些不高兴。问许诗琴：“接下来又什么打算？”许诗琴正说着，不要原地打转，要打出去。司徒李琴一个电话打过来，王伟又被许诗琴抛下，原地瞪大卡兹兰大眼。梁景仁给不了许诗琴的，文慧心也没给。为了成为下一任新闻女王，许诗琴说好了，乖乖听话，以后就靠司徒李琴了。是真乖还是假乖不重要，司徒李琴要的也只是结果。王伟实力不行，野心不够，不做许诗琴背后的男人，最后只能和许诗琴分手。